కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా బ్రిస్బెన్ లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఇండియన్ కాన్సులేట్ ను ఆయన లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా రాజధాని కాన్బెర్రాలో భారత హై కమిషన్ తో పాటు మెల్బోర్న్ సిడ్నీ పెర్త్లలో ఇండియన్ కాన్సులేట్ కార్యాలయాలున్నాయి రోజు రోజుకి ఆస్ట్రేలియాకు భారత్ నుంచి వలసలు పెరుగుతూ ఉండడం ఆస్ట్రేలియాలో భారతీయుల రద్దీ నేపథ్యంలో బ్రిస్బెన్ లో కొత్తగా కాన్సులేట్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రవాస భారతీయులు కేంద్రానికి పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేశారు దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ బ్రెస్పిన్ లో కాన్సులేట్ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది కాన్సులేట్ ను ప్రారంభించడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వాగ్దానం నెరవేరినట్లు అవుతుందని ఈ సందర్భంగా జయశంకర్ అన్నారు ప్రస్తుతం భారత్ ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు బలోపేతమయ్యాయని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు కాన్సులేట్ ను ప్రారంభించిన తర్వాత డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఎక్స్ ద్వారా దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను షేర్ చేశారు the australian one in bengaluru i opened i formally inaugurated the indian consulate at brisbane uh, we have uh, australian universities have also been the first to actually uh, open uh, establishments in india uh, two of them have done so the work and holiday program has started the mates program will start very soon on the defense side uh, we had the australian air force at exercise tarang shakti we had participated in exercise pitch black uh, and uh, we are doing the raisina down under i think we're beginning that practice we hope that would be a regular one uh, starting uh, this afternoon బ్రిస్బెన్ లో కొత్తగా కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఇది క్వీన్స్ ల్యాండ్ రాష్ట్రంలో భారతదేశ సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి విద్యా సంబంధాలను పెంపొందించడానికి ప్రవాసులకు సేవ చేయడానికి దోహదం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో క్వీన్స్ ల్యాండ్ గవర్నర్ జెనెట్ యంగ్ పాల్గొన్నారు Uh, before an election it's important that we meet with uh, both uh, the government of the day but also uh, the potential alternative government it was a very good discussion uh, i obviously won't go into all the details but what i can share is obviously one of the priorities for us to discuss was orcus uh, and very pleased that the sort of bipartisan support that we've seen previously uh, from visiting congressional delegations who you might have heard from but also public statements uh yeah, that we we have a, an understanding on you know both sides of politics in the US about the importance uh of of AUKUS in terms of uh the US election uh we, we will work uh, with whomever the American people choose we will work with whoever whoever they choose for president and also for the congress of the day uh in Australia's interests we will look to strengthen the alliance as you know historically we've had an alliance for for many many years uh and it is a, a relationship that is bigger uh than uh you know the events of the day it's shaped by enduring friendship and timeless values గతేడాది మే నెలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించిన సంగతి తెలిసిందే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ప్రధాని మోడీ ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించడం అది రెండోసారి నాటి పర్యటన సందర్భంగా ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంటోనీ ఆల్బనీస్ తో మోడీ ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు దీంతో పాటు సమగ్ర ఆర్థిక సహకార ఒప్పందం ద్వారా ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలతో పాటు పెట్టుబడులపై చర్చించారు నాడు సిడ్నీలో జరిగిన మెగా ఈవెంట్ లో ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి మోడీ ప్రసంగించారు దీని ఫలితంగానే ఆస్ట్రేలియాలో మరో కాన్సులేట్ ప్రారంభించారు దీంతో వీసా పాస్పోర్ట్ ఇమిగ్రేషన్ సేవలు మరింత సులభతరం అవుతాయని ప్రవాస భారతీయులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు